Bana karibu sana kwenye e-news ya East Africa TV. Mimi naitwa Sam Misago. Thank you very much kwa kwewe ambao unaifuatilia e-news muda huu Monday to Friday. Time kama hii tunakuwa hewani tunapiana zile habari za burudani na pia habari za kuburudisha, right? Niko power muda huu na Coca-Cola. Feel good, feel amazing, feel fresh, feel on top of the world. Baada kugonga coke yako ya baridi right about now. Onjo le msimu kwa Coca-Cola and of course hukamatiki na jua na wala hushiki shikiki kwenye mishe zako pale ambapo unakuwa rob na coca cola it is somewhere is kusema shikiki ah anyway bana na story kubwa leo uh, kutoka katika dunia ya bongo flavor ambazo nimekutarishia miongoni mwa story kubwa ambayo inaweza kuwa story kubwa Tanzania na Afrika Mashariki nzima inahusu kuzimika kwa ile ndoa ya Husna Sergeant na Dula Makabila. Aliponi approach Dula, aliniambia kabisa, mimi niko na mtu fulani hivi na hivi lakini tunashindwana. Tuna Unajua la maswali yako bana bana mkubwa yanakuwa anashindwa kuyajibu kwa kweli. Na maswali magumu sana. Na unajua kama magumu kwa upande wangu. Dula ni mtoto wa Kiislamu na Waislamu bana kwa wake wawili watatu ni vitu vya kawaida. Story yote full ninayo lakini pia msanii mkalo Bongo Flavor 2017 kwa sasa Bright amefunguka uh, juu ya kumtaka kimapenzi mke wa producer wake na mzungumzia Mona Gangster. Yeah, kwa sababu nilikuwa kwenye management ya Mona Gangster. This is crazy yao kwenye e-news ya East Africa TV hizo story nazo ka karibu na mimi of course uh, kwenye KKM leo kutoka katika mitandao was trending in Bongo. Was trending in Bongo ni baada ya Shilole kusema kwamba mwanaume anaitwa Uchebe Uchebe si ndio ile mshikaji anaitwa Uchebe ambaye ndo boyfriend mpya wa Shishi Baby wa Shirole alisifiwa sana kwamba of course mshikaji anampenda sana Shishi unaona bana mshikaji ni mcha Mungu mshikaji ana nidhamu sio mtu wa kiki na ishu zingine kama hizo Shishi Baby mwenyewe alizungumza kwenye interview akasema kwamba anategemea kufuga ndoa na mshikaji mshikaji kashaenda kwao umeshatambulishana na issues zingine kama hizo well drama in paradise uchebe kupitia ig yake analamika anasema kwamba shirole sio mwanamke ambaye anasikiliza anasema ni ngumu sana kuishi na mwanamke ambaye asikii <laughs> eti shishi jamani asikii but anyway ah ni watu maarufu ambao tulitegemea watafunga ndoa ndani ya mwaka huu lakini kauli yake juu ya Shilole is what is trending right now kama ambavyo unaona hiyo message kwenye um, kwenye screen yako muda huu so Shilole na Uchebe kuna matatizo kwenye mahusiano yao je yeah. inaweza kawa is another uh, numzi wanda Shilole drama inaweza kawa laba ni another boy Karo Shilole drama we don't know inyo zitazidi kufuatilia kujua ukweli juu ya hii issue Niko par muda huu na Coca-Cola feel amazing feel fresh on top of the world baada ya kuonja msimu kwa Coca-Cola of course huka matiki na wala hushikiki when you bowling when you rolling with Coca-Cola wengi wetu tulikuwa tumejitayarisha kula pilao umeona bana katika ile harusi ya Husna Sergeant na Dula Makabila kwa namna moja ama nyingine tayari utakuwa umeshamfahamu Dula Makabila ni miongoni mwa masta sasa hivi Bongo akupitia mziki wa Singeli ambao umempa umaarufu kupitia rekodi kama utatoa utoi Dula Makabila alishia ni kinoma Husna Sergeant unakumbuka kuna mashindano ambayo My Martha ashaye kuyafanya kumtafuta kimwana alishinda Husna Sergeant lakini pia ni miongoni mwa waigizaji hapa Tanzania so bidada pia ni maarufu ana watoto wawili mtoto mmoja ni wa Charles Baba na mtoto wa pili ni wa mwigizaji Gabo Gabo Gabo. Kwa hiyo tayari Husna ana watoto wawili na alikuwa na mahusiano na na, na Dula Makabila na walikuwa wanategemea kufunga ndoa. Tayari Mshenga alikuwa ashachaguliwa kwamba ni HK, HKizo, mtu mzima alikuwa yuko tayari kupeleka mahari na issues zingine kama hizo. Lakini taarifa ambazo tumezipata kwenye e-news uh, ni kwamba kwa sasa hawako tena pamoja na mzungumzia Husna na Dula Makabila. Tumezungumza na HK ambao yeye eh, tayari alikuwa ni Ha, mshenga kwa shapiwa chake ili nasubiria tu kufanya kazi yake. Huyo huyo HK alikuwa mshenga kwenye ndoa ya Numzi Wanda na Nawal ambayo imekuja pia kuvunjika hivi karibuni na this time akata enda kusimamia ndoa ya Dula Makabila na Husna Sergeant pia nayo mambo yamebadilika. Lakini pia tukazungumza na Husna Sergeant I mean apia tukazungumza na Dula Makabila uh, kusana wa muzi wake huwe nasemekana kwamba uh, sio yeye ni familia yake ndio imemkataa Husna Sergeant na tukazungumza na Asali unaambiwa huyo Asali basi ndio amechukua nafasi ya Husna Sergeant pale kwenye maisha ya Dula Makabila after her naye ni mama kijacho miezi miwili Dula ashafunga magoli tunao wote kwenye e-news
Kufurai sana dura wazazi wake wa, 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 walivie ndoa waje akija kwangu akiniambia bwana mimi bwana bwana fresh wazazi wangu wamekubali tunaamsha dude kwa sababu tayari bimdash ujue kitumbo kinazidi kukua siku zinavyozidi kwenda kitumbo kipi <laughs> kutuambia usi na mjamzito acha mambo yako bwana dude kitumbo kinazidi kukua mtoto anakula vizuri kwa maana ya kwamba ana nenepa yani ndo maana yake na sio kwamba ana ujauzito sasa mimi sijajua labda tukampime. Maki si tunasikia kwamba eh dola makabila amempa ujauzito msichana mwingine na pengine usina sergeant hatakiwi kabisa kwenye upande wa dola na alishakufahamisha kwamba wewe tulie kidogo eh bwana HK kama kombe hili limeingia mdudu tulia kidogo. Hoja baada taarifa za kutulizwa kidogo. Mimi sijapata taarifa za kutulizwa lakini dola ni mtoto wa Kiislamu na Waislamu bana kwa wake wawili watatu ni vitu vya kawaida. Shanelea bana. Kwa hiyo kama kuna kitu kama hiko dula atakuja kuniambia mi haja niambia bado. Lakini kwa kama kuna kitu kama hiko atakuja taniambia na akiniambia tutakichukulia kama ni sehemu ya changamoto za binadamu. Kwa hiyo tuta, tutaangalia ataanza kuoa yupi ya malizia yupi. Kama kweli mwenye nataka kuoa wake wawili. Lakini wa islamu wanalusiwa kuoa wake zaidi ya mmoja. Kwa hiyo atawe duwe kwa wa islamu usishtuke sana ni kawaida sana kitu kama hiko. Nuna natamani kwenda mochi lakini na hizi mba kabutu ntauziwa. Ki ukweli kabisa. Kisa kucha ndo kwanza naziona kwako sasa hivi. Unaziona kwenye TV sasa hivi. Ya, ndo kwanza naziona sasa hivi kwenye TV. Lakini kiukweli kabisa ni, ni, ni vitu ambavyo sijawahi kuviona na sijavi experience kabisa kutoka kwa dola mwenye kama dola lakini kwa sababu umenionyesha basi itabidi nimuulize bwana bro kuna 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 mabadiliko yoyote kulingana na jinsi ambavyo tumekubaliana wetu ya mwanzo. Umeelewa? Kwa hiyo anaweza akaamua bwana anapeleka barua hii usipeleke hii au peleka hii au tupeleke zote kama nilivyokuambia kwamba watu wa Islam sisi ni watu ambao tunaruhusiwa kuwa wake hata watatu wa nne kama Muhammad alivyotoa alivyotuelekeza <laughs> Unajua na maswali yako bana bana mkubwa anakuwa anashinda kuyajibu kwa kweli na maswali magumu sana na unajua kama magumu kwa pande yangu umeona bana Mimi ndio picha bana sijaziona bado lakini sidhani kama kuna kitu kama hiyo Anakuangalia sasa hivi kwenye TV Najua, najua, najua. Na nima na kuwa na shino cha kuongea. Na kuona kama bado uko upande wa usu na pia? Uh, ya masola ni mikuambia kwa mba yapo na mecha tokea masola ya mbani kule. Mwona, tutajua tunayafanya aje na kuyamaliza. Ila kikubwa, mwona mwona, ni mtu wewe kuwa katika misi mamo yako. Sibabu, siba na watu wa kislambu wana. Sunajua, hee, mwishu wangabi vile? Una oi sa wewe. Ah, hiyo sasa unasema wewe. Wanne bwana. Wanne. Wanne nataka kunambia paka sasa hivi una wawili sio? Au mmoja unampunguza? Hebu tuendelee kwa sababu na mambo mengine kwa sababu. Unasema tuendelee kwa sababu vingine. Tuendelee na vitu vingine? Ya. Vipi sasa harusi tunaikatisha na HK tunamwambia asimame kidogo kwenye ushenga ambao tuko tumemkabidhi? Ah zile zile processes zilikuwa ni bado 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 sana kwa sababu tuliongea ndio lakini hatukufikia kokote na kila ni, ni vitu ambavyo vili, vilikuwa vinapangwa. Kwa hiyo mpaka dakika hii mimi sijajua niko yani nipo kwenye mitiani sana sana sema tu watu hawajui lakini mimi sasa hivi na na kipindi kigumu naweza kusema hivi na kipindi kigumu sana ili swala jinsi ya kuli ya kuligawanya. Unapenda kumwambia nini HK ambaye pengine ndo alikuwa anatakiwa awe mshinga wako? Unamwambia nini sasa hivi? Ah uh, HK bwana anajua kila kinachoendelea. Anajua na hata ile swali ilivyotokea nilimfuata nikamwambia. Lakini HK kama HK akuchukua muzi wote ule. Sana sana ni mbaya kama ngoja kwanza nitulie mdogo wangu. Nitakapo nitakapohisi nimepata cha kushauri nitakutafuta tutakaa tutazungumza kuwa ni watu ambao tuna tuna tunakaa tuna tunasikilizana kuwa na mimi nimekaa nasikilizia hivyo ni amla chote kinachoendelea kwanza kuna vitu vimestopishwa kwa sababu ya hii hayo mambo ambayo yametokea bora nikabache lanta hata mwakani dola mkiwa kuoa na hisi nishakosa bora nikabache lanta hata mwakani dola mkiwa kuoa na hisi nishakosa alipone approach dola Aliniambia kabisa mimi niko na mtu fulani na hivi lakini tunashindwana. Tuna Nikaambia okay sawa karibu. Koo nikampokea na kila nilivyokuwa naenda naye nikawa nahisi kumpenda. Ya. Koo ninavyojua mimi sasa hivi dola hayuko na huyo mtu. Yupi huyo? 
sergeant usna yes akutombea dura na na sergeant na usna sergeant hawapo tena hawapo na taarifa ambazo tunazo upande wa dura kwao wazazi wake wanakupenda sana yeye hey. kwa nini kwa sababu ni maonyesha respect na wanajua kesi gani nampenda dura na kumjali pia Yeah. Okay. Safi sana na sisi tunafurahi kuona jinsi gani vile ambavyo wanavyompenda na tunaona paka tatu yake mkononi ushachoma pia. <laughs> ya nimechola temporary ya miezi lakini na naendelea kuchola original kabisa. Yeah. Utamchola dula original kabisa ile ambayo haifutiki. Yeah. Kwa sababu ni mwanaume ambaye nampenda. Nampenda na sina maonyo ya kumwacha. Kweli anaweka watu wanatafute wananifuata mwenye alinifuata direct maisha Husna yeah alivonifuata akawa ananiuliza mambo yake hivyo kwa sasa hivi sina uhuru na maisha siwezi kwenda sababu tayari najua ameshaweka watu wake sio hivyo tu paka mitandaoni na tukanwa zinafunguliwa account na tukanwa mitandaoni lakini i don't care sio kwamba eti anafanya hivyo kwamba ndo nitapunguza nita upendo kwa dola ndo unazidisha Napenda kumwambia nini usina sergeant? Napenda kumwambia kwamba atuache kwanza kidogo. Awache mlale sio? Eh yeah, atuache tulale. Okay. Sawa, so, na unawaambia nini mashabiki zake dola? Ah, uh, nawaambia kwamba nampenda dola ni mwanaume wa maisha yangu. Yaani nampenda sio kidogo ni sana na hakuna ambaye halijui ya na sitawangusha in short sijui kama usina na mimba kwa sababu tangu imeanza kusemekana hiyo mimba sasa hivi ingekuwa ni kubwa na imeshatokeza yeah lakini mimi napenda kumwambia usina mimi sijaingilia mapenzi yao sawa na dola alivonifuata mimi kwanza aliniambia mimi ninahitaji kuachana na mtu fulani lakini naomba niwe na wewe kwa sababu unashindwa kuachana naye kwa sababu moja mbili tatu <laughs> na waahidi nitaitunza nitailea inshallah paka itakapotimia azaliwe ahmed <laughs> jina mshampa yeah anaitwa ahmed ahmed ambaye uko tumboni sasa yeah tusikia eh yeah, tusikia jina katwa nani hilo dula dula mwenye kashatoa dina jina yeah. Bas for the Lana Inus ya East Africa TV the drama continues so his story ya Husna Sergeant Dula Makabila na asali tazidi kuifuatilia uh, story nyingine kubwa leo kwenye Bongo Flavor ina muhusu up and coming artist kwenye Bongo Flavor kwa sasa anafahamika kama Bright ambaye hivi karibuni alitoa miongoni mwa video ambazo zitadumu sana kwenye macho yetu kwenye TV zetu muone bana katika muziki wake wa Bongo Flavor palikuwa pana story tofauti kuhusiana mahusiano yake na producer mona gangster kuna wakati walikuwa wanafanya kazi pamoja as partners wakaja wakatengana na baadaye tukapata reporter na kwamba wamerudi wanafanya kazi pamoja of course masuala yalikuwa ni mengi what happened tetesa chini chini ambazo inews zilizipata ni kwamba bright alimtaka kimapenzi mke wa producer wake ambao ni mke wa mona gangster tumezungumza na bright anafunguka ah sio kweli hata ukimuuliza brother mona na, nafikiri hawezi kuambia kitu kama hicho hata Hakuna kweli zaidi ya hakuna kweli ndani ya hilo na Brother Mona anahakikisha hilo. Kama mimi nitaongea uongo mpe interview Brother Mona ongee nini ambacho kime kime kimetokea na ambacho kinaongelewa labda kwa watu. Mimi nafikiri ni story tu ambazo mtu anaweza akaongea kwa mtu yote. Uwezi kumjaji mtu au uwezi kumziba mdomo mtu anachotaka kuongea. Ya yeah, ndio hivyo lakini hakuna kweli ndani ya hilo jambo. Na ni kweli ulikuwa unaishi naye nyumba moja pamoja na mke wake? Ya yeah, kwa sababu nilikuwa kwenye management ya Mona Gangster Una, unakumbuka nimefanya nimemuona pia chorus ya Young Killer Mrs. Pasta nilikuwa na Mona Gangster na tulikuwa tunakaa kama familia unajua miaka mitatu nimekaa na Mona Gangster kwanza tulianza ghetto mpaka amekuwa na familia unajua kwa ni muda mrefu na Mona ni mtu ambaye amenitoa mbali sana unajua kanitoa ifakara kunileta daa yeye ndo mtu ambaye tunaweza nikasema aliona kipaji changu bright ana nini na nitakiendeleza ni, 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 vipi 
na ndio maana tukaja da nikaa kwa Ask Sound pale ni kwa mimi Ankila Bele 9 wote wasanii wa gangster yeah ndio ilikuwa hivyo taarifa kiangalia pia kwa mona gangster nimefanya ngoma moja miaka minne nimesaini ni mkataba sijaachia nyimbo nyingine sasa kama mimi msanii ambaye pia nimetoka mkoani nimekuja Dar es Salaam nahitaji mafanikio unajua na Braza Mona nimekaa naye muda mrefu kanisaidia sana na watu wengi walikuwa mjui Bright unajua kwenye nimeona kwenye Mrs. Superstar and Killer watu ndo kama wakawa namjua Bright anafanya nini <mulia> But it's your boy Sammy Sago right here kwenye e news ya East Africa TV. Uh, thank you very much kwa kwa mbole. Tazama show Monday to Friday muda kama huu. We on air baby and that's how we do it. Kwenye cheche leo, of course, your favorite segment, right? Jana kuna mtu on Facebook anyambia ni meacha kusema cheche. Ha, okay, it's time for cheche. Na leo kwenye cheche. Kwenye mnadhani, mcheke shajigani ambaye labda anahit sana kwa kwenye misandoe ya kijami. Maybe kwenye TV, maybe kwenye radio ambaye wewe unadhani hachekeshi kabisa. Labda ana force kuchekesha, but mwisho siku hachekeshi kabisa. He doesn't put a smile on your face. Kwenye cheche leo amefunguka raia mtaani. Kwangu mimi mtikishaji ambao simuelewi. Yeye namuona yupo tu. Mimi simuelewe MC Pilipili. Wengi wana force vipaji vyao. Umeona eh? Ila kwa zamani mathalan kama kina mzee King Majuto wale ndo alikuwa na vipaji. Si wachikishaji wa sasa hivi naona kama wana force yani. Mm. Sio kama wa zamani. Kipindi cha yani kina mlogo mchungu, umeona? Wachikishaji wao mwingi huko katika kutafuta ule utani mdogo mdogo ambao huko katika vitu ambavyo tumevizoea. Wazungu wanasema superficial things au shallow uh, kind of comedies. Hawaendi deep. Bana sana sana kwa kwa mbomo ifatili ya show uh, E-News ya East Africa TV Niko Paul Buda huu na kwa kola Feel good, feel amazing, feel fresh On top of the world Onja msimuko wa Coca-Cola Hey ni ya Jenny ya Jenny Time ya Hollow 5 Kupiri ya East Africa TV Unajisikiaje mini kwa fresh kabisa Awi wapa menza kwa kusema Hollow 5 Wangina na ito Raza na tukia Mozambique Mapoto Anapenda kwa salimu Zaki wale wako Dar es Salaam anapenda kumsalimia dadaki kipenzi mama yake pamoja na dogo zake Geoffrey Marina Stefano Calvin pamoja na Alberto ujumbe anawapenda sana Wa mwingine anaitwa Gerick Kinyezi kutoka Moro Town baby anasema hello fives yende kwa shikaji wake wote wanamfahamu lakini wa mwingine pia anasema anaitwa Barack anamsalimia mama yake pande za mwanzo mwanzo Rock City baby E-news